Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത് ദിവസം വിശുദ്ധ പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടിയൊരുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ മോർണിംഗ് സെക്ഷനോട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുക്കത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് വലിയവ പ്രാപിക്കാൻ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം സ്തോത്രം ലോറൻ പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ലോറൻ പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ൂയാസ്ലൂയാസ്ലൂയാസ്ലൂയാസ് Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Jehovah Rapha we're going to call upon you this hour oh God we bless your name we give you the glory for you are the king of kings the lord of lords there i am that i am we cover this meet the blood of jesus and we say holy spirit take complete control this morning in the mighty name of jesus oh god lord may you take absolute control may you activate your angel on assignment oh god in the mighty name of Jesus may you go in every homes and give testimony to God in the mighty name of Jesus we cover every woman every man of God with the blood of Jesus we cover everyone on the channel 1 oh god with the blood of jesus we cover everyone on the zoom meeting with the blood of jesus oh god lord may everyone life be a testimony yeah. today in the mighty name of jesus we thank you oh god we bless your name we give you the glory we exalt your name oh god in the mighty name of jesus christ of nazareth in jesus name i pray amen 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 സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവിൽ പ്രിയ ലാലുന്ദ്രന്ദ്ര കുടുംബമായി നമ്മോട് ബന്ധ്യമുണ്ട് ശുശ്രൂഷ ലീഡിയും ഒരുക്കത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സന്തോഷത്തോടെ കരകളെ തട്ടി നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാം ഹാലെ ലൂയ താങ്ക് യു Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sandosh Mullah Varela Varim Vishuddha Karangal Varthi Karthavane Suddhi Chate. Hallelujah. Channel 1 and 9. Imahathaya Kutayama Yude. Sabharadhani Madhuvalan Nuvavasa Prarthini Yude. Avasana Divaso Manalo Inna. Namalana Aradhani Kye Vandhi Dikki Nada. ദൈവ കൃപയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിനായി ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന വിലയേറെ കൃപകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ പാസ് മനോജ് മുഖ്യ അവറുകൾ പാസ് അജി ആൻ്റണി അവറുകൾ മനു ഓതറ മറ്റ് ഈ സൂമിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ പ്രയർ ചെയ്ത പ്രിയ സഹോദരി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സൂമിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിറ്റി ജോർജ് സഹോദരി ഹാലലോയ അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്നുള്ളൂ ബിനു രവീന്ദ്രൻ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സാഹചര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു നമ്മളൊരു ആരാധനയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ സന്തോഷം ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം ഹാ ലല്ലോയ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഹാ ലല്ലോയ സൈന്യങ്ങളിൽ നായകനായ ആ നല്ല കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം ഏകാധിപതിയായ നമ്മുടെ നല്ല കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത്യുച്ചത്തിൽ പാടും കർത്താവെ 
അങ്ങ് എത്രയോ മഹോന്നതൻ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹോന്നതനാണ് അവൻ വല്ലഭനാണ് പതിനായിരം പേരുകളിൽ അതിസുന്ദരനാണ് താരാജാലങ്ങൾ കാനന പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചിടട്ടെ ഹലോയ്യ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിന് നല്ല മൗത്വത്തെ കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലം കർത്താവ് വല്ലഭനായിരുന്നു നല്ലവനായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നു ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആദിയന്തം ഇല്ല മഹേശനെ സർവലോകം അങ്ങേ വന്നിക്കുന്നേ സാധു ഞാനും വീണു വണങ്ങുന്നേ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ചേർന്ന് പാടാം Oh 
സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ അവിടെ ഓക്കെ അജി പാർഷും മനുജു പാർഷും ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പാട്ടുകാരനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നത് പക്ഷേ അജി പാർഷൻ രണ്ട് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ അതുവഴി ഒറ്റ വെടിയിൽ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ 
സൂപ്പർ സോങ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെയും എന്നോട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ലൈവിനില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടുകാരനായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അജിപാഷ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവാസന്മാർ വന്ന് പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാട്ടുകാരെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുള്ളൂ വളരെ മനോഹരമായ ആ നല്ലൂരിൻ സുന്ദരി എന്നുള്ള ഗാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നീടാണ് കേട്ടത് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ അത് ലൈവിനകത്തോടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക മനസ്സിന് വളരെ ഒരു കുളിർമ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവാനിടയായി പ്രതി ദേവദാസിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പ്രീച്ചർ മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു സിംഗറോടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ വണ്ണിനൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാരാണ് ഹലോയ ഒരു ദിവസം ഇനി വർഷിപ്പോടെ ലീഡ് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ കടന്നു വന്നാൽ പാട് പാടുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ബാക്കിങ് കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തരാം അപ്പം പാർഷിക പാടുവാനും ഇടയാവും ഹലോയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രിയ മനോജ് പാസ്റ്ററുടെ ഭവനത്തിൽ കൂടി വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു പ്രി ദേവദാസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ട്രീറ്റ് തന്നു ഞങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ മാനിച്ചു പ്രിയ ദേവദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് ഐശ്വര്യമായി ഇനിയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹലോയ സഭാരാധനയാണല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഇന്ന് പാടാൻ പോകുന്ന ഗാനം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഗാനമാണ് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു പഴയ ഒരു ഗാനം ഞാൻ വേറൊരു ഗാനമാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ പ്രത്യ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എന്നെ ഈ ഒരു ഗാനം പാടുവാനാണ് എനിക്ക് കൃപ തന്നത് ശുഭ്രവസ്ത്രിയ ഓ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ ഈ ഗാനം നമുക്കൊന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാൻ പോവുകയാണ് സന്തോഷമുള്ളവർ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ വൺ ഈ സൂം ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും മൗനമായിരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ആ നല്ല കർത്താവിന് നമുക്ക് മഹത്വത്തെ കൊടുക്കാം പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെ നാളായി കൺമാനാശയ കാത്തിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയനെ ഹാലലോയ തേജസോടെ ഞാൻ കാണുന്ന നേരം തിരുമാർവോടണിഞ്ഞിടുമേ ഹാലലോയ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ആക്കിയത് നാഥൻ പേർക്കായി സേവ ചെയ്തതാൽ താതൻ എന്നെ മാനിക്കുവാനായി നമ്മളെ മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ ഹാലലോയ എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഹാലലോയ അവൻ നീതിമാനാണ് തരുമോരോ ബഹുമാനങ്ങൾ വിളങ്ങിയിടും കിരീടങ്ങളായി നല്ല കിരീടങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ തീരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും സൂമിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നല്ലതുപോലെ കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് പാടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം ഹാലലോയ ശുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കാമോ എന്റെ പ്രിയന്റെ മുൻപിൽ
ഗാനമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് പാടി ആരാധിക്കാൻ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ഗാനം ഒന്ന് പാടാൻ കഴിയുമോ ആരും മൗനമായിരിക്കരുത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ കർത്താവിന് നമ്മൾ ആരാധന കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ആരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ അലക്ഷ്യമായി ഈ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ആശ്വാസം പകരട്ടെ ചേർന്ന് പാടാമോ in 
Jayam Hallelujah, Hallelujah. ൊരുക്കുന്നത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് സങ്കീർത്തനമായ നിലയ്ക്ക് കേൾക്കാം പ്രിയ ബിനു വെട്ടുകാട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ശുശ്രൂഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രിയ ബിനു വെട്ടുകാട് സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിനുശേഷം സങ്കീർത്തനമായ നിലയ്ക്കുണ്ട് കടകളയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഭാഗ്യം കർത്താവിന്റെ വലിയ ദയ കൊണ്ട് കരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ആരാധന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി അവിടെ മാറ്റി മാറണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾ ഇടവരുത്തു മാറണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങൾ മേൽ പകരി മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരാധനയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ മേൽ നിലയ്ക്ക് മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവിടുത്തെ വലിയ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ എല്ലാവരെയും പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള സങ്കീർത്തനം ഹല ദൈവവചന സന്ദേശമൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി അവിടെ മാറ്റി മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിപ്പാനൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ ആവശ്യത്തിനെ ശക്തമായി അവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കും മാറണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ ദൈവദാസ പകരണമേ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ശുശ്രൂഷിച്ച പോലെ എല്ലാ ഹാലല്ലുയാം ആത്മാവിന്റെ ബലത്തിൽ പുതുക്കത്തോടെ ദൈവിക ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ സംസാരിപ്പാൻ ശുശ്രൂഷിപ്പാനൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കൃപ നൽകും മാറണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലി എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലി പല രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഹാലല്ലുയാം ഈ ചാനൽ ൃപയാണ്
പ്രാർത്ഥന കേട്ട കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സങ്കീർത്തന പ്രബോധനത്തിനായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മനുപാസുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിന് ശേഷം സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങളൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ലാലു പാമ്പാടി കർത്താവിന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും ദാസൻ അജിബാസ നമ്മളോട് ദൈവോചനത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് സംസാരിപ്പാൻ നമ്മൾ മതിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കീർത്തന ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ മാത്രപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും അന്യോട്ട് ചെയ്ത സ്തോത്രം ഒരുമിച്ച് ദൈവദാസനോട് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നാം സങ്കീർത്തനമായി പാടാമല്ലോ സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഴുതുവാന സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുന്നുമില്ല ഒരു ദോഷവും തട്ടാതെ വണ്ണം നിന്നെ പരിപാലിക്കും അവൻ നിന്റെ പ്രാണനെ പരിപാലിക്കും അടുത്ത വാക്യം ചേർന്ന് വായിക്കാം മഹാദൈവത്തിന് എല്ലാവരും അത്ഭുതങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്താട്ടെ സ്വാത്രം 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 ഞങ്ങളെ വളരെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ തിരുസന്നിധിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്തു വരിക പ്രഭാതത്തിൽ നല്ല ആരാധന അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നല്ലോ ശേഷമായി സങ്കീർത്തന പ്രബോധനത്തിനായി അടിയങ്ങൾ തിരുസ്ഭാഗത്തിൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവടിയങ്ങൾ സംസാരിക്കണമേ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ എന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേൾവിക്കാർക്ക് കർത്താവെ അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമാക്കി ഈ വചനം തീർക്കണമേ എന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്തൃകരങ്ങളിൽ താഴുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവവാദത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒരു സഭാരാധനയായി കൂടി വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന വിലയേറിയ ശ്രേഷ്ഠതകൾക്കായി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പലരും നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് നടന്നവർ കൂടെ നടന്നവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആരാധന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബലത്തോടെ ശക്തിയോടെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വായിക്കപ്പെട്ട സങ്കീർത്തന ഭേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാമല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഉയർന്നു കാണുന്ന അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഒരു പക്കന്റെ 
നിലവിളിയെ കുറിച്ച് ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള പദമല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു മഹാദൈവം മലകളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ ജനം ആ വിശ്വസിച്ചത് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത് പോലെ മോശ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി യഹോവയുടെ കൽപ്പന ആ നേടിക്കുവാൻ യഹോവയോടായിരിക്കുവാൻ മോശ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ പഴയ നിയമത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രൈസ്തലോട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ദൈവ സാന്നിധ്യം പർവ്വതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടു എന്ന് പ്രൈസ്തലോട് അല്ലെ ഭക്തൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു പ്രൈസർ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ നിലവാരത്തിൽ ഉറപ്പുള്ള ഉറപ്പുള്ള പർവ്വത സമാനമായ തകർന്നു പോകാത്ത ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത ആ ഒരു പർവ്വതത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് പഴയ നിയമ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്വസിച്ചതും ആരാധിച്ചതും പോലെ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും പ്രൈസ്തലോട് അല്ലെ ഒരു പർവ്വതത്തിലല്ല പർവ്വതത്തിന്റെ ഉറപ്പിനേക്കാൾ കരുത്തുറ്റ ഒരു ബലമുള്ള ഒരു മഹാദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉന്നയിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവിൽ നിന്ന് വരുന്നു പ്രൈസലോ ദൈവോക്കളെ ഈ പകൽവേളയിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രൈസലോട് അല്ലെ ലുയ്യ ബലമില്ലാത്തതിലും നശിച്ചു പോകുന്നതിലും തകർന്നു പോകുന്നതിലുമായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും മറിച്ച് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണഭൂതനായ മഹാദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് നാം കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ദൈവം തകർന്നു പോയ ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഉടഞ്ഞു പോയ ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് മരിച്ചു പോയവനല്ല അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം പ്രൈസ്തലോ ഹല്ലേലുയ്യ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉരുത്ത ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിതിയാക്കി നിർമ്മിച്ചു വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തിയ ഒരു പോഹിതനെയോ വാഴ്ത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് കാരണഭൂതനായ ഒരു മഹാദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് തകർന്നു പോകുന്നതിലേക്കല്ല ഉടഞ്ഞു പോകുന്നതിലേക്കല്ല പ്രൈസ്തലു നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം ആ തകർന്നുടഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതിലേക്കല്ല എന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ ഉയർത്തുന്നത് പ്രൈസ് ഉടയാത്ത തകരാത്ത എന്നേക്കുമായി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രൈസല് ഭൂമി മാറിയാലും ആ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മാറിപ്പോയാലും ഗാലക്സി മാറിയാലും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും മാറിപ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ വാക്യത്തങ്ങൾ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പ്രൈസൽ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ച ആ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെട്ട ഓരോ ഓരോ ഇടപെടലുകൾക്കും ഓരോ സംസാരത്തിനും മാറ്റമില്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ഈ പദത്തിലേക്ക് അത് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ പകൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കട്ടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറയ്ക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധി ഇവിടെ ഭക്തൻ പറയാണ് വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ യഹോവയായ ദൈവത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഭക്തൻ പറയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാനുഷികമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും പ്രൈസ്തലോ ഹല്ലെ ലുയ്യ അതിനുത്തരം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്ത് ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ എ
വ്യക്തതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്വവും അതിനപ്പുറമായി അതിന്റെ അവനിലുള്ള മനുഷ്യത്വവും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസലോ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് ദൈവത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പ്രൈസർ ദൈവ ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ദൈവത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹല്ലലൂയ ഉത്തരം പറയുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഗോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദൈവമക്കളെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് മുമ്പോട്ടുള്ള വഴിയെന്നറിയാതെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മാനസികമായി ഓ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചു പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി ഏറ്റഞ്ഞ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വാഴുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷ വകയില്ലെന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ പറയും ആ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ അസ്തമിച്ച സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കാൻ കരുത്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ആത്മാവിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ജഡീകമായി ചിന്തി ജഡത്തിന്റെ ഇതിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സഹായം വരുവാൻ ഒരിടവുമില്ല എന്നാൽ ആത്മാവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ുന്നു ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടിക്കടിയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വളർച്ചത് ജനാണെങ്കിൽ നിരാശ പകർന്ന് ആത്മഹത്യ കടന്നു വിട്ടു പോകുന്നു എന്റെ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന അത് ജഡത്തിന്റെ ജഡത്തിന്റെ വളർച്ച ജഡം നമ്മളിൽ വളരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വം നമ്മളിൽ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിലെ വഴി പ്രതിസന്ധിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് ആത്മസാന്നിധ്യം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്ന ലോകം നമുക്ക് വിധി എഴുതിയാലും അകത്തെ ആത്മനുഷ്യൻ പറയും ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ സഹായമായ മഹാദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രതി സന്ധികളെ കണ്ട് തളർന്നിരിക്കാനല്ല മാനസികമായി ഉടഞ്ഞു പോകുവാനല്ല അതിനപ്പുറമായി അകത്തെ മനുഷ്യൻ കരുത്ത് പ്രാപിക്കട്ടെ അകത്തെ അകത്തെ ആത്മാവ് കരുത്ത് പ്രാപിക്കട്ടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലമുള്ളതായി തീരട്ടെ പുറത്തെ ജഡത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമ ഭൂമുഖത്തെ സകലതും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ഭൂമുഖത്തെ മുഴുവൻ വിട്ടിട്ട് അവൻ അതിനപ്പുറമായി ദൈവീകതയെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ജ്വലിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യമാർ മനുഷ്യൻ ഉണരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലം പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലെ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് സാരമില്ല എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണുവാൻ തുടങ്ങുന്നു സോദ്രമല്ലൂയ്യ ഇന്ന് മുതൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലം പ്രാപിച്ചവരായി അകത്തെ മനുഷ്യൻ കരുത്ത് പ്രാപിച്ചവരായി അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചവരായി ഇന്ന് മുതൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ കരുത്ത് പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ പറയുന്നു എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും 
ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സ്വതന്ത്രം ഹല്ലേലുയ അകത്തെ മനുഷ്യൻ കരുത്തു പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഉൾത്തടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള വാക്കാണ് വരുന്നത് എന്റെ സഹായം ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ ആലലുയ ദൈവസ്ഥനിലിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് എനിക്ക് പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ ഉറച്ചു പറയുവാൻ കഴിയണം എന്റെ സഹായം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈസലോ ജോലി ഘട്ടങ്ങൾ ക്ലേശം വരുമ്പോൾ പറയട്ടെ എന്റെ സഹായം പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ രോഗത്തിന്റെ ഖണികകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ പറയട്ടെ എന്റെ സഹായം പ്രൈസലോ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവിത സാഹചര്യം നമ്മളെ അലട്ടുമ്പോൾ പറയട്ടെ എന്റെ സഹായം പ്രൈസലോ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സ്വതന്ത്രം ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ സഹായം ഹല്ലലുയ പ്രൈസൽ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന നേതാക്കന്മാരിലോ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന നിയമപാലകരിലോ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന കരുത്തന്മാരിലോ അല്ല നമ്മുടെ സഹായം അറിച്ച് ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിലാണ് മനുഷ്യരാശിയെ നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ സഹായം ഹല്ലലുയ നമ്മുടെ ആശ്രയം അവനിലാണ് പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് മുമ്പിലോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുമ്പിലോ പ്രൈസലോ ഒരു ഐപാഡിന്റെ മുമ്പിലോ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അടച്ചിട്ട ഒരു റൂമിനകത്തായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പോടെ പറയാം ലോകത്തിലേക്കും കരുത്തുറ്റവർ ലോകത്തിലേക്കും കരുത്തരായവർ ഇന്ന് നിങ്ങളാണ് പ്രൈസലോ ദൈവം അകത്തുള്ളവരാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അകത്തുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറയ്ക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബലം ധരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉണരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുത്തുമായി പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ ഹാലലൂയ പറയണം എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു സ്വതന്ത്രം അങ്ങനെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ഹോവയിൽ നിന്ന് കരുത്ത് ആചരിക്കുന്ന കരുത്ത് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പറയുവാൻ കഴിയും നിന്റെ ആ ഒരു ഭക്തൻ ഉറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും നല്ലലുയ നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങിയില്ല ഉറങ്ങിയില്ല ആരേ പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ്യ യഹോവ സഹായമായുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കാല് വഴുതാൻ ഹലലുയ്യ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല രണ്ട് നിന്റെ നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുന്നില്ല പ്രൈസലോ യഹോവ പരിപാലകനായ യഹോവ അകത്തുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കാല് വഴുതുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഇടർച്ച വരികാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ്യ അവൻ ആത്മാവിന് അതിനെ നേരിട്ട് അടുത്ത പറയുന്നു നിന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പാടി എഴുതൽപ്പിക്കേണ്ടതും പാടി ഉറക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം പ്രൈസലോ പാടി എഴുതൽപ്പിക്കേണ്ടതും പാടി ഉറക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ മയങ്ങാത്തവൻ അവൻ ഉറങ്ങാത്തവൻ ഹല്ലലുയ്യ പ്രൈസലോ ഉറക്കവും മയക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രൈസൽ അവന്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്തനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആവശ്യത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം പ്രൈസലോട് ഹാലേലുയ്യ പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ്യ പാടി ഉറക്കിയിട്ട് ഇനി ദൈവം വരത്തില്ലെന്നല്ല പാടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നു വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലല്ല പ്രൈസലോട് ഹാൽ ഹോമയും യാഗവും അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലല്ല പ്രൈസലോട് ഹല്ലലുയ്യ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് അടുക്കുവാൻ നിബന്ധനകൾ വെക്കുന്ന ദൈവത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലലുയ്യ അവിടെ അവിടെ അശുദ്ധിയായതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുവാൻ പാകത്തിനുള്ള ഇടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ചെടികൾ വീണുകിടക്കുന്ന കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ല നമ്മുടെ ആശ്രയം നമ്മുടെ ആശ്രയം നീ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ അരികിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന നീ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരുന്ന നിന്റെ യാഗങ്ങളോ നിന്റെ ഹോമങ്ങളോ നിന്റെ 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 നേർച്ച കാഴ്ചകൾക്കോ അപ്പുറമായി നിന്റെ വേദനകൾ അറിഞ്ഞ് നീ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് മകനെ ആ മകളെ എന്ന് വിളിച്ചാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രൈസലോട് അവൻ മയങ്ങുകയില്ല അവൻ ഉറങ്ങുകയില്ല അടുത്ത് പറയുന്നു അവൻ നിന്നെ കാക്കു ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുന്നില്ല 
ഉറങ്ങുകയുമില്ല യഹോവാനിന്റെ പരിപാലകൻ പ്രൈസ് തലോട് ഹല്ലനുയ്യ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് തല ദൈവ മക്കളെ ദൈവം മയങ്ങാത്തവനാണ് അവൻ ഉറങ്ങാത്തവനാണ് നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങളായി അടിമനുഖത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രൈസ് തലോ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്കടലിനരികിൽ വരുമ്പോൾ ഹല്ലനുയ്യ തന്റെ കൂടെ നിന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കൂടെ അത്ഭുതം കണ്ടിറങ്ങിയവർ തന്റെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുവാൻ ഹാലലുയ്യ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടിറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജനത പ്രൈസ്തലോട് ഹല്ലലുയ്യ അവർ ചെങ്കടലിന് മുമ്പിൽ വരുന്നപ്പോൾ ആർത്തലച്ച് വരുന്ന ചെങ്കടലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു മോശയ്ക്ക് വഴിതെറ്റി എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിച്ച് വളരെ ഭയമങ്കുലരായി നിലനിൽക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതാ പ്രൈസ്തര പുറകെ പറവോലും സൈന്യവും പാഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ കുതിരപ്പടകളും ആ കാലാൽപ്പടകളും ആനപ്പടകളും ഒക്കെയായിട്ട് രഥങ്ങളും ചേരുകളും ഒക്കെയായിട്ട് പാഞ്ഞെടുത്തു വരുന്ന ആ ഈ പറവോന്റെ സൈന്യത്തെയും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ജനമാകെ ആ വിറങ്ങലിച്ച് പ്രൈസ്തര പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അവർ മോശയോട് വിറുവിറുത്തു തുടങ്ങി പ്രൈസൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മോശയും വളരെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മോശയും വളരെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക പ്രൈസല ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മോശ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചു നിൽപ്പീൻ യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെ കണ്ടുകൊള്ളീൻ എന്ന് ആ ദൈവം മോശയോട് അറിയിച്ച വാക്കിനെ മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോൾ പ്രൈസൽ കൂടാരത്തിലെ കടന്നു എന്ന് സ്വസ്ഥമായി രാത്രി പ്രൈസൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ കാറ്റടിപ്പിച്ച് ചെങ്കടലിനെ വറ്റിച്ച് നല്ലൊരു പാലയൊരുക്കി കൊടുത്ത് ജനത്തെ അക്കര കടത്തിയ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൾ തകർന്നുടഞ്ഞ മനസ്സുമായി തകർന്നുടഞ്ഞ ജീവിത സാഹചര്യം കിടക്കയിൽ തിരിഞ്ഞും മറഞ്ഞും കിടന്ന് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ നേരിടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി മയങ്ങാത്ത നീ തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഉടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കിടക്കയിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറങ്ങാത്ത നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഈ രാത്രി ഓർത്തുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ഈ രാത്രിയും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി നിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കരങ്ങൾ അവന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഉറങ്ങാത്തവനും മയങ്ങാത്തവനുമായ ഒരു മഹാദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകൽ ഈ സങ്കീർത്തന ഭേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് പ്രൈസ്തര കണ്ണുകൾ ദൈവ സന്നിധിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം സഹായകനായി എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെന്നല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതെന്നല്ല പ്രൈസ് ദൈവ സന്നിധിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രൈസ് ഒരു നിമിഷം കണ്ണടയ്ക്കാം ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു റൂമിലായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹല്ലരുയ എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പോടെ ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടയ്ക്കാമല്ലോ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചൊന്ന് സമർപ്പിച്ചാട്ടെ പ്രൈസ്തലോട് ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സങ്കീർത്തന വേദ ഭാഗങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴ്വുകളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രൈസർ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആമേൻ ഹാലലൂയ സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ നല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയിക്കാട്ടെ സ്തോത്രം 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 ഹാലലൂയ സ്തോത്രം സമയം നമ്മൾ സാക്ഷ്യത്തിനായി വേർതിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് സായാന വൈകിട്ടത്തെ സെഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഈ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ നിങ്ങളുടെ
ഷേവലം കഴിച്ച് ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ കയറി വാഷ്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഹാർപ്പിക്കും സോപ്പ് ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബാത്റൂം കഴുകും എല്ലാം എന്നും ബാത്റൂമിൽ ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ക്ലോസറ്റിനകത്ത് ലോഷൻ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ബ്രഷ് എടുക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ കബ് നേരെ ക്ലോസറ്റിലോട്ട് അങ്ങ് വീണു ക്ലോസറ്റ് വീണ് ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ ഞെഞ്ചെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു ഞാൻ വീണ് മുട്ടുകുത്തിയാ വീണത് മുട്ടുകുത്തി വീണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ കടന്നു ഇവരെല്ലാം ഓരോ ഓരോ അടുത്ത് ഞാൻ മാത്രം എന്റെ മുറിയില്ല ഞാൻ വിളിച്ച ക്ലോസറ്റ് പൊട്ടി എന്റെ ഞെഞ്ചെല്ലാം തകർന്ന് മുട്ടുകുത്തി വീണത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുട്ടി മുഴുവൻ തഴമ്പ മുട്ടി മുഴുവൻ തഴമ്പായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മുട്ടു മാ രണ്ട് മുട്ടും കുത്തിയാണ് വീണത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് അങ്ങ് സ്തുതിച്ച് ഞാൻ ദൂത തോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഞെഞ്ച് ക്ലോസറ്റ് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോ അത്ര ഞാൻ പത്ത് അറുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബ്രഷ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതുവാ ഫുൾ കാല് പുറകോട്ട് പോയി പക്ഷെ മുട്ട കുത്തിയത് അത്രയും ഞാൻ പറയാം ഇത്രത്തോളം ദൂതന്മാർ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പേ വന്ന് സൂം മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കണം വലിയ ആഗ്രഹമാ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവ ഇത്രയും എന്റെ കാത്ത് പാലിക്കും ഇത് വന്നു അല്ല അനേക സാക്ഷിയുണ്ട് എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നത് പതിനായിരത്തി പതിനേഴിലാ എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല ഡയബറ്റിക് ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു സംഗതിയും ഇല്ല എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് രാവിലെ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സഫകേഷൻ വന്നു അതിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ലതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്റെയും കൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ചേട്ടനെ കണ്ട് പഠിക്കുക ഹീസ് ഫുള്ളി പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മാസം രാവിലെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സഫകേഷൻ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ബന്ധം ആണെന്ന് എനിക്ക് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പം ജനലിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം വിടും വിടും അപ്പൊ ഡിസംബർ മാസം ഇമാനുവലിന് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ചെറിച്ചു ഞാൻ പാടുന്നതുകൊണ്ട് കരോളിന് പോകണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ പെയിൻ വരും ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒന്നും ഇല്ല ഒരു തോന്നലും ഇല്ല വൈകിട്ട് എട്ടര ഏഴ് മണിക്ക് കൊണ്ട് ഇമാനുവലെ ചെർച്ചിൽ വിട്ടു അവനെ കരോളിന് കയറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു ബിനു അങ്കളെ എനിക്ക് കൊച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനം തെങ്കാശിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാറുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ രണ്ടും തെങ്കാശിക്ക് പോയി തെങ്കാശി പോയി വന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ വണ്ടി ഇട്ട് അവിടെ എല്ലാം നടന്ന് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ച് ഇമാനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ മുട്ടനെ ഞാൻ കയറി എനിക്ക് എപ്പോഴും കുളിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായിപ്പോയി എനിക്ക് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒമ്പര മണിക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരും വിളിക്കും അന്ന് രണ്ടുപേരും ചെന്നൈലാ കൃഷ്ണനെ വിളിച്ച് വൈഷ്ണവനെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നിശ്ചയം വയ്യാത്ത ഭയങ്കര പെയിൻ വന്നു പെയിൻ വന്ന് എനിക്ക് നിൽക്കാനും വയ്യ ഇരിക്കാനും വയ്യ അങ്ങനെ ലത ഉടനെ ചെറിച്ചില അച്ഛനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജിപ്സൻ അച്ഛൻ എന്ന് വിമാനന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാ പുള്ളിക്കാരനും വേറെ അച്ഛനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ബിന്നു നമുക്ക് ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മീറൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെമ്പത്തേക്കും അദ്ദേഹം വെരിഫൈ ചെയ്ത് യു വിൽ നോട്ട് ലീവ് അരമണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തിരുനെലി പോയില്ലേ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതി തന്നിട്ട് വന്ന് തിരുനെലി പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം കോസ്മോയിലാണ് എന്റെ അങ്ങളുടെ കോസ്മോയിലെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഉടനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ തിരുനെൽവേലിയിലേ ഉള്ളു ഡോക്ടർ വിധി എഴുതി യു വിൽ നോട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതിയിട്ട് എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതായത് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മാരുതിയുടെ കൊച്ചു ആംബുലൻസാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറ്റത്തില്ല വലിയ ആംബുലൻസ് കൂട്ടി മാറ്റി ഒമ്പ ഞാൻ കോസ്മോയിൽ എത്തുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് മൂന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും അവർ എല്ലാവരും നിർത്തിയിട്ട് എനിക്കപ്പം ആ മൂന്നര മണിക്ക് അതുമല്ല പകുതിയായപ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പോയിലെ
സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിയ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സ്തോത്രം ആ താങ്ക് യു ആര് മീര സഹോദരി കർത്താവിന്റെ അതിപരിചിതമായ നാം മഹത്വപ്രമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുവാനും വഴി യാത്രകളൊക്കെയും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ സമയത്തൊക്കെയും കർത്തർ ദാസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ യാത്രകൾ തുടരുവാനും തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെയും ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും കർത്തൃദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തിരുന്നു കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു ആരോഗ്യത്തോടും സുഖത്തോടും സൗഖ്യത്തോടും കൂടി കർത്താവ് കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും കർത്താവിൽ പ്രിയരോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആചരിപ്പാനും ഒക്കെയും കർത്താവ് ഇടയാക്കി കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അത്ഭുതത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വത്തെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ആമേൻ മനോജ ഞാനിപ്പോ ആരാധനക്ക് പോവുകയാണേ അതുകൊണ്ട് നീണ്ട പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണുവാൻ സഹോദരിക്ക് ദൈവാവസരം ഒരിക്കലോ മകളോർത്ത് സ്തോത്രം ഞാൻ മോന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സാക്ഷിയാണ് മോന്റെ അവിടെ ഷോപ്പ് ഞങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിക്കൂടി ആയിരുന്നു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പ് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാണ് ഷോപ്പ് അവിടെ പണി നിർബന്ധിച്ചാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു പരിപാടി ഒരു കച്ചവടം എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പാടേക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് ഇപ്പൊ അച്ഛനൊക്കെ വർഷ ടൈമ് ഒരു ബുധനാഴ്ച ദിവസം വന്ന അതിൽ കാല് ചവിട്ടി പുള്ളിയുടെ തീരുമാനം മാറ്റി അവിടെ ഒരു ഷോപ്പുകൾ കൊറോണ വന്നപ്പോ കുറെ അങ്ങ് ഒഴിവായപ്പോ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പായിരുന്നു അവർ ഒഴിവായി അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് അത് തുടങ്ങാം ഏറ്റെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് മുകളിലത്തെ നിലയിലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ താഴെ ഇവര് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് അത് മതി എന്നും പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിവായി കിടക്കുമായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് വാസ്പൊക്കെ പിന്നെയും വന്നു വന്നു ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുന്നിപ്പ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു മൊബൈൽ എടുത്തു ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെ മികച്ചമായ രീതിയിൽ കുറെ കിളികൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള പൊതുപാടിയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായി പോകുന്നു വലിയൊരു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പാസ്റ്റും അഞ്ചു പാസ്റ്റും ഒക്കെ രണ്ടാമത് വന്നത് വളരെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയൊരു സമയമായിരുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വലിയ സന്തോഷവും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിൻ്റെതായ ഒത്തിരി വേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലാകുമ്പോൾ വീട് കുടുംബത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരു ആസം കൂടുന്ന സമയം പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പം ഞാൻ തന്നെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ കിട്ടിയതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ സന്തോഷമായി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഞാൻ വാസ്തവത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് കറിയും പക്ഷെ എങ്കിൽ എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ പ്രത്യാശ ഓർച്ച മനസ്സ് ഒരു ഒരു തീരുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സമർപ്പിക്കും ഹലലൂയ സ്തോത്രം നിസ്സൗരി കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു തവണ ആ ഭവനത്തിൽ പോകുവാനും അവിടെ കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ സഹായിച്ചു അഭിവൃദ്ധിയായി എന്ന് കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പോഴായിര
പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രബോധനം സങ്കീർത്തന പ്രബോധനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പ്രിയ ബിനു രവീന്ദ്രൻ കർത്താവ് നടത്തിയ വിധങ്ങളെല്ലാം ഓർത്താൽ ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെ മാറ്റുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഹാലലൂയ അന്ത്യം വരെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് അരുൾ ചെയ്ത നല്ല കർത്താവ് ആ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുന്ന വലിയ ദൈവമാണ് കൈവിടാതെ അവൻ കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഗാനമാണ് എൻ്റെ കണ്ണീരെല്ലാം മാറും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എൻ്റെ കണ്ണീരെല്ലാം മാറും എൻ്റെ വിലാപം നൃത്തമായിടും നിന്നകൾ മാറി നിരാശകൾ മാറി ജയകോഷക്കാലം സമീപമായി ഈ ഗാനം അറിയാത്തവർ നിങ്ങൾ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം വചനത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ പ്രദേവദാസനിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടതിന് തുറക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ാണ് അവർ 
ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആകുകയില്ല അജിയൻ പാർഷ്ണ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കാം കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമായി ഐശ്വര്യമായി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവിക ആലോചനകളെ പ്രാപിപ്പാൻ ഒക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടുമാറി മരണകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കൈപിടിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തി കൃപയിൽ നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു ആത്മബലം തന്നു തളർച്ചകളെ മാറ്റി ആ കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അല്പസമയം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 പേര് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേക്കണമേ സ്തോത്രം നമ്മുടെ യു എസ് നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റസ് ബ്രദർ ലെഫ്റ്റായി ആ പി എസ് സഹോദരൻ കുടുംബം ആ തലമുറകൾ ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു സ്തോത്രം 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 അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായ കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിന് മോൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിടുതൽ മോളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ആ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പിതാവിനെ സ്തോത്രം 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 പ്രിയാപ്രതിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 നമ്മുടെ അടുത്ത മീറ്റിംഗിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ആ കുടുംബം തന്റെ തലമുറ തന്റെ പങ്കാളി തന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹമാകുവാൻ ഐശ്വര്യമായ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായി ചേർന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 അനേക ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂമില് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കെസിയ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെസിയ സൂദി തന്റെ ഭർത്താവ് തന്റെ ദാനമായി വിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ സൂമിലൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ട് സഹോദരി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ സഹോദരി കുടുംബത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിടുതലായി പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യമായി ലോറനെ മാനിക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷകളെ മാനിക്കട്ടെ വരുമാനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രിയപ്പെട്ട ബിനു വെട്ടുകാട് തന്റെ പങ്കാളി തന്റെ കുഞ്ഞ് തന്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുടുംബം ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹീത സാക്ഷികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായല്ലോ കർത്താവ് നടത്തുന്ന അത്ഭുത വിധങ്ങൾ കർത്താവിൽ കാണിക്കുന്ന എരിവും ശുശ്രൂഷകളെയും സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് മാനിക്കേണ്ടതിനായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം സ്വാതന്ത്ര്യം 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 നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രെഡി ഡേവിഡിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന തലമുറകളെ കുടുംബ പങ്കാളി എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം സ്വാതന്ത്ര്യം 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 ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട വർഗീസ് മാത്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ചോയ്സ് വർഗീസ് ഉണ്ട് ശാരീരിക ക്ഷീണങ്ങളാലൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് അതിശകരമായി വിടുവിക്കേണ്ടതിനായി ബലപ്പെടുത്തതിനായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാം സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ സാറമ്മ മാത്യു പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ അതിലെ മോള് 
കടന്നു പോകുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ആ കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിനായി മൂത്ത ആൺപിള്ള രണ്ടുപേരും അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി മമ്മാമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം വളരെ എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയ കുടുംബം ആൻസി സന്തോഷ് കാനഡയിലായിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തെ കർത്താവിന് കരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യലിയുള്ള വലിയൊരു ഡെലിവറൻസ് സംഭവിക്കട്ടെ ശാരീരികമായി ആരോഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ തലമുറകൾ മൂന്ന് പേര് ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട ആൻസി ജർമ്മനി എന്നുള്ള ആൻസി പ്രത്യേകമായി തന്റെ കുഞ്ഞ് പഠനത്തിൽ തീർത്തും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിന്റെ വിടുതലിനായി അപ്പുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 പ്രിയപ്പെട്ട ലീന ബിജുമോൻ നമ്മൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിയാണ് കർത്താവ് തന്നെ നടത്തുന്നത് അതിശയകരമായ വഴികളിലൂടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്നത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന മാസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തി കണ്ട വീടടങ്കമായി അവർ അത്ഭുത സാക്ഷ്യം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ കുടുംബമായി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ എടുത്തത് നിറവേറാൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ ഒരുമിച്ച് ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണുവാനൊക്കെ കർത്താവ് ഇടിയാകട്ടെ കുടുംബത്തിനായി സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം തങ്കച്ചനായി കുടുംബത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാൻ കിച്ചു ന്യൂസിലാൻഡ് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയി നിൽക്കുക ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഫെബ്രുവരിക്ക് ക്ലിയർ ആയി പോകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ തനിക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കുടുംബത്തെ മാനിക്കട്ടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ ആ കുടുംബം ധന്യമായി തീരേണ്ടതിനായി ആത്മീക അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രശ്മി കാനഡ എന്നുണ്ട് രശ്മിയും അലക്സിനെയും തനിക്ക് ദാനമായി കൊടുത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഫിലിപ്പച്ചാന കുടുംബം അവരെ കർത്താവ് മാനിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിയുടെ വാതിൽ തുറക്കട്ടെ വളരെ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃദി ഇബ്രാജിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തന്റെ മോൾ ഷൈനി തന്റെ മോന അതുപോലെ കർത്താവ് കുടുംബം ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 പ്രിയപ്പെട്ട ബിന്ദു ബാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കർത്താൽ പ്രിയ സഹോദരി ദുബൈയിൽ എത്തി തോന്നുന്നു ആ കുടുംബത്തെ അവമാനിക്കട്ടെ അതിനെ നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം സ്വാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ജെസി ജയിക്ക് പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ അഭിവൃദ്ധിക്കായി പങ്കാളി ക്രിസ്തുവിൽ വരേണ്ടതിനായി തന്റെ സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 പ്രിയപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റ് ബിനോയ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്റെ മോള് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അപ്പനെ കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ നാട്ടിലുണ്ട് അതിന് തന്റെ കുടുംബം ബാക്കി അവർ നാട്ടിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരും ആ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ ദൈവകരങ്ങളിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 പ്രിയപ്പെട്ട സാമുവലിനായി തന്റെ ബുദ്ധി പ്രകാശിക്കപ്പെടേണ്ട തന്നെ ഒരു അപ്പോസോലിനായി വളർന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രബലപ്പെടേണ്ടതിനായി മോനെ കർത്താവിന് കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം സ്വാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ബിറ്റി സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 നമ്മുടെ കുര്യൻ ഗോഷി ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം ഫിനാൻഷ്യലി മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമേറിയ കരം അതെ അവന്റെ കരം താങ്ങിയത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ആ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായി പാലിക്കേണ്ടതിനായി തന്റെ മക്കൾ മൂവരെയും തന്റെ സഹോദരിയെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളെയും മറികടക്കാനുള്ള കൃപയും കൊടുത്ത് ത
ഇടപെട്ട ജാനി പാസ് കുടുംബത്തെ കർത്താവ് മാനിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാൻ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതായി ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം ഇതിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അവരെയൊക്കെ കർത്താവ് മറന്നുപോകുന്നില്ല കർത്താവ് അവരെല്ലാം കരകളിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അവരെല്ലാം ഓർത്ത് ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇതിപ്പോ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇതിപ്പോ പോയിട്ടില്ല ഓൺലൈനിൽ ഈ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമേ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൂരെ ഒരിടത്താണ് അവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അനി യു യൂട്യൂബിലൂടെ ഇത് കാണാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അതിലൂടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് കൈ നീട്ടുന്നവരെയും എല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും രോഗികളായി വേദനയോടെ കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ധന്യമാക്കി തീർക്കട്ടെ ഒന്ന് ചേർക്കട്ടെ സമാധാനം പാടേണ്ടതിനായി ഫിനാൻഷ്യലി ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തകർന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് ദൈവം വിടുതലായി തീരേണ്ടതിന് അവന്റെ അത്ഭുത കരം നീട്ടി ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആ ബാധ്യതകളെ നീക്കി അവരെ കർത്താവിൽ ധന്യമാക്കി സാക്ഷികളാക്കി മാറ്റേണ്ടതിനെ നമുക്ക് ചേർന്ന് ചെയ്യാം സ്വാത്രം സ്വാത്രം മാനസികമായി തകർന്നുടഞ്ഞ് മാനസികമായി ഡിപ്രഷനുകൾ അടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിടുതലിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അതുപോലെ തന്നെ തലമുറകളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ വിടുതലിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം സ്വാത്രം വിവാഹം നടക്കാതെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹീത വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 വാടക വീടുകളിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് മനോഹരമായ ഭവനങ്ങൾ ഉളവാകേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അപ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷ വേലയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവവൃത്തിന്മാരെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി അവരുടെ തലമുറകളെ മാനിക്കണം കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കണം അവരായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം സ്വാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈജ ജോസഫ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീ അവർ കുടുംബം തലമുറകൾ തന്റെ ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അതുപോലെ തന്നെ സ്വാത്രം എരുസലേമിന്റെ സമാധാനത്തിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അതുപോലെ ഹൈന്ദവ മുസ്ലിം അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ക്രിസ്തീയ മതവിഭാഗ ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം അവരും അവരുടെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളിലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാർമ്മ വെളിപ്പാടുകളെ കൊടുത്ത് ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റേതായി തീരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് അവരെ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് സ്വാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു വിഷുവിൽ നമ്മളെ നടത്തിയ അനേകരുണ്ട് അതിന് മുഖാന്തരമായവർ സുവിശേഷം പറഞ്ഞവർ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ വഴി നടത്തിയവർ നമ്മൾ കൂടി വന്ന സഭാ സമൂഹങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പല പല റീസൺസ് കാണാൻ നമ്മൾ മാറിപ്പോയതിനൊക്കെ പിന്നിൽ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവരെയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും അവരായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെയും നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട സാജു ജോസഫ് കുടുംബവും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് മാനിക്കേണ്ടതിനായി അവർ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 ഇന്ന് പകരം ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീ സഹോദരി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിൻസി സഹോദരി ആ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അനുഗ്രഹമായ ആരാധന ലീഡിയുവാൻ നമ്മുടെ ലാലു സഹോദരൻ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം സ്വാത്രം 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 അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളോട് ചേർന്ന് സഹായിച്ച് ശുശ്രൂഷ പങ്കാളികളെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും കർത്താവിൽ ചേർന്ന് നമുക്ക് സ്വാത്രം ചെയ്യാം അനുഗ്രഹീതമായ സങ്കീർത്തനം ഉത്സാഹിപ്പിച്ച കർത്താ കർത്താവ് അനുഗ്രഹീതമായ സങ്കീർത്തന പ്രബോധനം തന്നതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്വാത്രം ചെയ്യാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിനായി ദൈവകൃത്തിനെ കർത്താവ് കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക
കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വായിത്തപ്പെടെ മാറാനുണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല ഉയർപ്പിന്റെ പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് കർത്താവ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആത്മീയ ആരാധനയെ നയിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസൻ പ്രിയ ദാസ് മനോജ് മാത്യു സങ്കീർത്തന പ്രബോധനത്തിലൂടെ നമ്മെ ശുശ്രൂഷിച്ച മനുപാസ്റ്റർ അനുഗ്രഹീത ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആരാധനയിൽ നമ്മെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലാലു പാമ്പാടി കുടുംബം ഇന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാഴ്സൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഊഷ്മളമായ സ്നേഹത്തെയും വന്ദനങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നു അല്പനിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിന്റെ തൃപ്പാദപ്പെടത്തിലായിരിക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ദൂത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ആരാധന ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ നിയന്ത്രണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് ഈ ആരാധനയിൽ ആദ്യയോട് അന്തം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് കവ നൽകി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ആരാധന വിഷയമായും നമുക്കുണ്ടായത് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി പ്രിയ രവീന്ദ്രൻ ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തെ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ശത്രു തള്ളിയെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചത് ഓർത്തു സ്വാത്രം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആ വീഴ്ചയിൽ തനിക്ക് മരണകരമായ അപകടങ്ങൾ ആഘാതങ്ങൾ നേരിടാമായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം തന്റെ ശാശ്വത ഭൂജങ്ങൾ വിരിച്ചു തന്നെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതകൾക്കായിട്ട് കർത്താവ് നാം അറിയാതെ ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിനങ്ങളിലും നാം കടന്നുപോയ സകല മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മെ തകർത്തു കളയുവാൻ ശത്രു നമ്മെ തള്ളി പക്ഷെ കാണാൻ പോകാതെ തമ്പുരാൻ തന്റെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങൾക്ക് കീഴെ നമ്മെ വഹിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പരിപാലനങ്ങൾക്കും നന്ദിയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം പരസ്പരം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായത് കൊണ്ട് പരസ്യ മീറ്റിംഗുകൾക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഴയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ശാന്തമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമായി സ്ട്രീറ്റുകളിലേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ ശരണപ്പെടുന്നു കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ചില ആഴ്ചകൾക്കകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ യാത്ര കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിശേഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം സുഖമായും ശുഭമായും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവിന് കരുതുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ചിന്തയുടെ സത്താവിശേഷം ഇതാണ് ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം എസ് ദേറിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എസ് ദേറിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത് വാക്യം ആ വാക്യം നിങ്ങളെ പരസ്യമായിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വേദപുസ്തകം പരസ്യമായി വായിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ സകല സ്നേഹിതന്മാരോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവന്റെ വിദ്വാൻമാരും അവന്റെ ഭാര്യ സേരശും അവനോട് മൂർധക്കായുടെ മുമ്പിൽ നീ വീഴുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ യഹൂദ വംശക്കാരനാകുന്നു എങ്കിൽ നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല അവനോട് തോറ്റു പോകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പിതാവേ നല്ല തിരുവെടുത്തിനായി ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ നിസ്തുല്യ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്യും അണിപ്പാടേറ്റ പൊന്ന പാടമിടത്ത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തോടെ അമർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ പ്രാപിച്ചു മടങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒരുക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ഈ തിരുവെഴുത്ത് നിന്റെ ജനത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും ഒരു വിടുതലായി വ്യാപരിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എസ് എറിന്റെ പുസ്തകം 
സവിശേഷതയുടെ കൂമ്പാരമാണ് എസ് കെയറിന്റെ പുസ്തകം സുന്ദരമാണ് പലതവണ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ധ്യാനത്തില് ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് എസ് കെയറിന്റെ പുസ്തകം ചില ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ ഒരു പോരാട്ട രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എസ് കെയറാണ് മറ്റൊന്ന് മോർദേഖായിയാണ് മറ്റൊന്ന് അഹശ്വരീസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് മറ്റൊന്ന് ഹാമാനാണ് ഇങ്ങനെ നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹാമാന് അഹശ്വരേഷ് യസ്തേറ് മോർദേക്കായി മണിക്കൂറുകൾ വിവരിക്കുവാനുള്ള ചിന്തകൾ ദൂതുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ ദുഷ്ടനായ ഹാമാന്റെ ഭാര്യയായ ശേരസ് മോർദേക്കായിയെ കുറിച്ച് ഹാമാനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് ദുഷ്ടനായ ഹാമാനോട് അവന്റെ ഭാര്യയായ ശേരസ് ദൈവഭക്തനും നീതിമാനുമായ മോർദേക്കായിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് തനിക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും ഹാമാൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ശേരസിനോടും തന്റെ സകല സ്നേഹിതന്മാരോടും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ വിദ്വാൻമാരും അവന്റെ ഭാര്യ ശേരസും ഹാമാനോട് പറയുകയാണ് മോർദേക്കായുടെ മുമ്പിൽ നീ വീഴുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ യഹൂദ വംശക്കാരൻ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല അവനോട് തോറ്റുപോവുകയുള്ളൂ ആ ഒരു പദം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് മോർദേക്കായിയെ കുറിച്ച് ഹാമാന്റെ സകല കൃത്യന്മാരും ഹാമാന്റെ ഭാര്യ ശേരസും ഹാമാനോട് പറയുകയാണ് അവൻ യഹൂദ വംശകനാണെങ്കിൽ നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല അവനോട് തോറ്റുപോകയുള്ളൂ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എസ് ദേറിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതൊന്ന് പറയാം നീതിമാനായ മോർദേക്കായിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മോർദേക്കായിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഹാമാൻ തയ്യാറായതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല നിങ്ങള് ആരാധന കഴിഞ്ഞ് എസ് കെയറിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നു മുതൽ താപ്പോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ശാന്തമായി വായിക്കുമ്പോൾ മോർദേക്കായിയോട് ഇത്രമാത്രം ശത്രുത്വം ഹാമാൻ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഒന്നു മുതൽ താപ്പോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹാമാനോട് മോർദേക്കായോട് കടുത്ത വിദ്വേഷമുള്ളവായ ഹാമാൻ മോർദേക്കായോട് കടുത്ത വൈരാഗ്യം ഉളവായ ഹാമാൻ മോർദേക്കായിയെ ദേശത്തു നിന്നും പറിച്ചെറിയുവാൻ പദ്ധതികളെല്ലാം ഒരുക്കിയ ഹാമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം അടുത്ത പ്രഭാതം നീതിമാനായ മോർദേക്കായിയെ അകാരണമായി കഴുകമരത്തിൽ തൂക്കിക്കളയാൻ മോർദേക്കായിക്ക് വേണ്ടി കഴുകമരത്തിന്റെ സകല പണികളും പൂർത്തീകരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം നീതിമാനായ മോർദേക്കായിയെ കഴുകമരത്തിൽ കയറ്റാൻ പോകുകയാ മോർദേക്കായിയെ പിഴുതെറിയുവാൻ മോർദേക്കായിയെ മുച്ചൂടും അസ്തമിപ്പിക്കുവാൻ മോർദേക്കായിയുടെ പേര് പോലും ഉലകത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ ദുഷ്ടനായ ഹാമാൻ മോർദേക്കായിക്കെതിരെ കഴുകമരങ്ങളും കെണികളും പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അടുത്ത പ്രഭാതം മോർദേക്കായുടെ തകർച്ച കാണാൻ ഹാമാൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഹാമാന്റെ സ്നേഹിതന്മാര് ഹാമാന്റെ ഭാര്യ ശേരസ് ആമി ഹാമാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഹാമാനെ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അതിന്റെ ഭാര്യ പറയുക 
മോർദേക്കായെ തകർത്ത് കളയാൻ അവനെ കഴുകമരത്തിലേറ്റാൻ അവനെതിരെ കഴുകമരം പണിയാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കഴുകമരത്തിന്റെ അവസാന മിനുക്ക് പണി വരെ തീരുവോളം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭാര്യയായ സേരസ് ഹാമാനോട് പറയുക ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ വീടുവാൻ തുടങ്ങി നീ കാവാന്റെ മുമ്പിൽ വീഴുവാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത മതം നോക്കിക്കോണേ എന്തുകൊണ്ട് വീഴുവാൻ തുടങ്ങി അവനൊരൂത വംശകനായത് കൊണ്ട് നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല അവനോട് തോറ്റു പോകുകയുള്ളൂ കരം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്നും അഹന്തപ്പെടുത്തിക്കാത്ത അവന് മസിൽ പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവന് മേൻ പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവന് ധാരാളം വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാമാനെ നീ മോർദേക്കായുടെ മുമ്പിൽ വീടുവാൻ തുടങ്ങിയത് അവന് രഘൂത വംശകനായത് കൊണ്ട് നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല നീ അവന്റെ മുമ്പിൽ വീട് ഉറപ്പാണ് നീ അവനോട് തോറ്റുപോകും ആ ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് അവൻ ഒരൂത വംശജനായിരുന്നു ഹാമാനോട് ഭാര്യ പറയുക നീ മോർദേക്കായുടെ മുമ്പിൽ മൂക്കൂത്തി വീഴാൻ തുടങ്ങുക നീ മോർദേക്കായുടെ മുമ്പിൽ മുച്ചൂടും പരാജയപ്പെടാൻ പോവുക എന്താ കാര്യം അവൻ ഒരു യഹൂദനായത് കൊണ്ട് നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല എന്തായത് കൊണ്ടാണ് യഹൂദ വംശജനായത് അപ്പോൾ എന്താണ് യഹൂദന്റെ പ്രത്യേകത സ്ത്രോത്രം നമ്മളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുക പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാണ് മറന്നു പോകരുത് നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാൻ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ഹാമാനോട് സ്വർഗം ഇന്ന് മകൾ പറയും നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ജയിക്കയില്ല കാരണം അവൻ പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായത് കൊണ്ട് നീ അവനോട് തോറ്റു പോകുകയുള്ളൂ എന്താണ് യഹൂദന്റെ പ്രത്യേകത ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സമൂഹമാണ് ഒരുപാട് സവിശേഷതയുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് യഹൂദൻ യഹൂദന്റെ പ്രത്യേകത യഹൂദ വംശജനായത് കൊണ്ട് നീ അവരുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടും അപ്പൊ എന്താണ് യഹൂദന്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ യഹൂദന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത് വാക്യം യഹൂദന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം അനന്തരം അവ സുരേഷ് രാജാവ് അഗാദിനായ ഹമ്മദാദയുടെ മകൻ ഹാമാനും കയറ്റവും ഉന്നത പദവിയും കൊടുത്ത് അവന്റെ ഇരിപ്പിടം തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന സകല പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്ക് മേലായി വെച്ചു അതായത് നിർത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ വായിക്കണം ഹാമാനായ മനുഷ്യനെ അഹസുരേശ് രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കി മാറ്റി അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹാമാനായ നീചനായ മനുഷ്യനെ അഗസുരേശ് രാജാവ് സ്ഥാനക്കയച്ച് കൊടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കി അഗസുരേശിന്റെ ഒപ്പം ഇരുത്തി അപ്പൊ രാജാവോളം ബഹുമാനത്തിന് അർഹനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹാമാൻ മനസ്സിലാക്കണം കൊട്ടാരത്തിലൂടെ വരുന്നവരെ പോകുന്നവരെ കൊട്ടാരത്തിലെ സകല ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും അഹസുരേശിനെ കാണുമ്പോൾ കൈകൂപ്പി തലകുണിച്ച് കൊമ്പിടുന്നത് പോലെ ഹാമാനെ കാണുമ്പോൾ തലകുണിച്ച് കൈകൂപ്പി അവർ കൊമ്പിടും കൊട്ടാരത്തിലെ സകല തൊഴിലാളികളും കൊട്ടാരത്തിലെ സകല ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാജാവ് കഴിഞ്ഞ സകല മനുഷ്യരും ഈ ഹാമാനായ നീചനായ മനുഷ്യനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി തല കൊമ്പിടുമ്പോൾ ഹാമാനെ കണ്ട് കൈകൂപ്പി തല കൊമ്പിടാത്ത ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് മോർദേഖായി യഹൂദന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരിടത്തും കൈകൂപ്പാനോ 
തലവുമ്പിടാനോ പോരത്തില്ല അടുത്ത വാക്യം രാജാവിന്റെ വാതിൽക്കലെ രാജ്യപ്രത്യന്മാരൊക്കെയും ആമാനെ കൂമ്പിട്ട നമസ്കരിച്ചോ വാതൽക്കലെ സകല രാജവിദ്യന്മാരും ഹാമാവിനെ കണ്ട് കൊമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് അവനെ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജകൽപ്പനയാണ് എല്ലാവരും ഹാമാനെ കൊമ്പിട്ടോണമെന്ന് എങ്കിലും മോർദേക്കായി അവനെ കൊമ്പിട്ടില്ല എങ്കിലും മോർദേക്കായി മാത്രം ഹാമാനെ കൊമ്പിട്ടില്ല ഹാമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയായിരിക്കാം അഗസ്വരേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായിരിക്കാം എന്നാൽ മോർദേക്കായി ആരാധിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു ദേശത്തിന്റെ മാത്രം അധിപതിയല്ല ഒരു ദേശത്തിന്റെ മാത്രം രാജാവല്ല അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവൻ രാജാവി രാജാവാണ് അപ്പൊ മോർദേക്കായി അറിയാം ആരെ കുമ്പിടണം മോർദേക്കായിക്കറിയാം ആരെ ആരാധിക്കണം മോർദേക്കായിക്കറിയാം ആരെ നമസ്കരിക്കണം യഹൂദന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പിടേണ്ടിയവനെ ശകന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കേണ്ടിയവനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണവൻ നമസ്കരിക്കേണ്ടിയവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവനാണവൻ കുമ്പിടേണ്ടിയവനെ കുമ്പിടുന്നവനാണവൻ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കഴുക മരം അവനെ ജയിക്കയില്ല നിന്റെ പദ്ധതികൾ അവനെ ജയിക്കയില്ല നീ അവന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തരുന്നു എന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാഹചര്യം മുഴുവൻ നിനക്ക് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ നിനക്കെതിരാണെങ്കിലും കുടുംബവും കൂട്ടും മുഴുവൻ നിനക്ക് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ സേവിക്കേണ്ടിയവനെ മാത്രം സേവിച്ചാൽ ആരാധിക്കേണ്ടിയവനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ വഴങ്ങേണ്ടിയവന് മാത്രം ബഹുമാനവും ആരാധനകളും കൊടുത്താൽ ഒരു ഹാമാനിയ ശക്തിയും ഒരു അന്ധകാര മന്ദരങ്ങളും നിന്നെ ജയിക്കയില്ല വണങ്ങേണ്ടിയവനെ മാത്രം വണങ്ങും നമ്മള് രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലിയരാണ് നമുക്കും വണങ്ങേണ്ടിയവനെ മാത്രം വണങ്ങുക ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും സമരമുഖങ്ങളുടെ നടുവിലും എതിർപ്പുകളുടെ നടുവിലും ആരാധിക്കേണ്ടിയവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക ലോകം മുഴുവൻ നമുക്കെതിരാണെങ്കിലും അതിന്റെ നടുവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടിയവനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ പക്ഷത്താണ് ദൈവം ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല യഹൂദനായതുകൊണ്ട് നീ അവനെ ജയിക്കയില്ല യഹൂദന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എട്ടാമത്തെ വാക്കി എന്ന് വായിച്ചേ പിന്നെ ഹാമാൻ അവശ്രേഷ് രാജാവിനോട് നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജാതി ചിന്തിച്ചിതറി കിടക്കുന്നു അവരുടെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേട്ടോ ഇത് അവരെ ഗുണം പിടിപ്പിക്കാനല്ല നന്നാക്കാനല്ല ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ കൂസ് ദേശം വരെ ചിതറിപ്പാക്കുന്ന സകല യഹൂദന്മാരെയും അടിവേരോട് പറിച്ചറിയുവാൻ സ്വത്രം ഹാമാൻ ഒരു വലിയ തന്ത്രം വരികയാ ദൈവജനത്തെ മുറിച്ചു കളയുവാൻ അവർക്കെതിരെ അഗസുരേഷിന്റെ കാതിൽ ഹാമാൻ മെനയുന്ന കുതന്ത്രങ്ങളെ എന്റെ ദൈവം നന്മയാക്കി മാറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് തിന്മ വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് തകർച്ച വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് നാശം വരുവാൻ നിന്റെ ശത്രു നിനക്കെതിരെ മെനയുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവന് അഗശ്വരേശ്വരോട് പറയുക നിന്റെ രാജ്യത്തിലെ സകല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജാതി ചിന്നി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു ചിന്നി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു 
ആമേ ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്നി ചിതറിയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൈക്യതയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അംഗബലമൊന്നുമില്ല സംഗബലമൊന്നുമില്ല പലയിടത്തും പലരായിട്ട് ചിതറിക്കിടക്കുക അല്ലെ നമുക്ക് വലിയ ആൾബലമൊന്നുമില്ല വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ചുരുക്കമായിരിക്ക വേർപെട്ട ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനം ദേശത്ത് ചുരുക്കമായിരിക്കുക അവർ ചില്ലി ചിതറി കിടക്കുക ചില്ലി ചിതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അവർ രാജാവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ആമേ ആ വാക്യൊന്ന് വായിച്ച് ചില്ലി ചിതറി കിടക്കുന്നു ആ അവരുടെ അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ മറ്റുള്ള സകല അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ മറ്റുള്ള സകല ജാതികളുടേതിനോടും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ രാജാവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതുമില്ല ഓ കരമുയർത്തി ഒരു ഹാലിലൂയ പറഞ്ഞാട്ട് യഹൂദ ജനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ജാതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രമാണമുള്ള ജനമാണ് യഹൂദൻ സത്യത്തിന് വാർത്താവിനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പ്രമാണമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ പ്രമാണമുള്ളവരാണ് മറക്കരുത് നമ്മൾ പ്രമാണമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം ലോകക്കാരുടെ പ്രമാണം പോലെയല്ല നമ്മുടെ പ്രമാണം ജാതികളുടെ പ്രമാണമല്ല നമ്മുടെ പ്രമാണം അവിശ്വസ്തരുടെയും അക്രഹിസ്തുവരുടെയും പ്രമാണമല്ല നമ്മുടെ പ്രമാണം വ്യത്യസ്തമായ പ്രമാണമാണ് അപ്പൊ യഹൂദന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമാണമുള്ള ജനമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രമാണം നമുക്ക് പ്രമാണമുണ്ട് എല്ലാം കുടിക്കാൻ പ്രമാണമില്ല എല്ലാം കഴിക്കാൻ പ്രമാണമില്ല എല്ലാം കാണാൻ പ്രമാണമില്ല എല്ലാം തൊടാൻ പ്രമാണമില്ല എല്ലായിടത്തും ചെന്നിരിക്കാൻ പ്രമാണമില്ല നമ്മൾ തനിച്ചു വറക്കുന്ന ജനമാണ് നമ്മൾ ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാത്തവരാണ് നമ്മൾ ദുഷ്ടന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഭാവിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ പരിഹാസകളെ ഇരിപ്പെടുത്തി ഇരിക്കാത്തവരാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത ഈ തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇതിൽ രസിക്കുക ഇതിൽ ആരംഭിക്കുക ഇതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുക ഇതിൽ ആമോദിക്കുക ഒരു ഹാമാനും നിന്നെ ജയിക്കയില്ല ആര് ശാസിക്കണ്ട ആര് ഫലിസിക്കണ്ട വാഴയ്ക്ക് വിളിച്ചൊരു പ്രവാചകന്റെ വരവ് നോക്കി നീ വാഴക്ക കാത്തു നിൽക്കണ്ട പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ഹാമാൻ ഒരുക്കുന്ന സാധാര കഴുക മരങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിച്ചേ ആ കഴുക മരത്തിൽ നിന്റെ എതിരാളിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഭാഷയെ തകർക്കുവാൻ ഏത് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാണ് വിളംബരം വന്നത് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ മോശയെ ദൈവം പാർപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആമേൻ ആമേൻ ശിംഷോനെ ഉടച്ചു കളയാൻ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണിലാണ് അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത് ആമേൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണ് അവൻ പിഴുതെടുത്തുവെങ്കിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ഏത് പട്ടണത്തിലാണ് അവനെ അടക്കിയത് ഏത് പട്ടണത്തിലാണ് അവിടെ നവൻ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തതുപോലെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്ക് നിന്നെ തകർക്കുവാൻ ശത്രു പദ്ധതിയിട്ട അതേ സ്ഥലത്ത് നിനക്കൊരു വിടുതൽ തരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് യഹൂദന് പ്രമാണമുണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ നിമ ഇസ്രയേലിയിലാണ് നമ്മൾക്കും പ്രമാണമുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രമാണം ഈ വിശുദ്ധ പുസ്തകമാണ് ഇതിനകത്തെ നിബന്ധനകൾ വിട്ട് മാറരുത് ഇതിനകത്തെ നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു ശക്തിയും നമ്മെ ജയിക്കുകയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൂടെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മോർദ്ദേക്കായി വസ്ത്രം കീറി രട്ടുടുത്ത വെണ്ണീർ മാറി മാറി ഇരുട്ടും കൊണ്ട് ഇട്ടും കൊണ്ട് പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെന്ന കൈപ്പോടെ അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു യഹൂദന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കും നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ കേട്ടതല്ലേ മൃതേക്കായി ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുക ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയല്ല അടുത്ത ദിവസം അവനെ കഴുകുമരത്തിൽ കയറ്റാൻ പോകുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ദേശം മുതൽ മറ്റേ ദേശം വരെ ചിതറി കിടക്കുന്ന അവന്റെ സ്വജാതിയാകുന്ന യഹൂദനെ വേറെ പിടുതുകളെ അമ്പുക മോർദേക്കായിക്ക് മാത്രമല്ല 
അവന്റെ ജനത്തിന് മുഴുവൻ വലിയ മരണഭയം മരണകരമായ ആപത്ത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു മോർദേക്കായി കഴുക മരത്തിൽ തൂങ്ങുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹിന്ദു ദേശം മുതൽ കൂസ്ദേശം വരെ ചെറി പാർക്കുന്ന സകല യഹൂദന്മാരും കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകയാ ദേശത്ത് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകയാ വീഴ്ന്നെറിയപ്പെടാൻ പോകയാ ഓ കടലിളകി വരുന്നത് പോലെ ആകാശമിളകി വരുന്നത് പോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് അലർ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ മോർദായിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ മോർദേക്കായി ഒരു നിയമപാലകനെ വിളിച്ചില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ തിരക്കി പോയില്ല ഒരു രാജാവിന്റെ മുഖം തേടി പോയില്ല സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവ് ലഭിച്ച മോർദേക്കായി ഓടി പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ ചെന്ന് മുഴങ്കാൽ മടക്കി എട്ട് മുതച്ച് ചാരം വാരി തലയിലിട്ട് കൈപ്പോടെ അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ആരോട് നിലവിളിച്ചു അവന്റെ ദൈവമായ യഹോബയുടെ നിലവിളിച്ചു യഹോദന്റെ ഫൈനൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും നീ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര കനത്തതാണെങ്കിലും മാനുഷികമായി നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും മാനുഷികമായ ജീവിതത്തിന്റെ സകല മേഖലകളിലും നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയം വെക്കേണ്ട ദൈവം മുൻഭാഗം മുഴങ്കാലം അടക്കി നിന്റെ ആവശ്യം സ്ത്രോത്രത്തോടെ അറിയിച്ച് ജയം ശത്രുവിനല്ല ജയം നിനക്കാണ് ചിലർ സ്ത്രീകളിലും ചിലർ രഥങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോമയുടെ നാമത്തിൽ കീർത്തിക്കും കാര്യം അവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം അവനാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഗീതം യഹൂ തന്നെ പ്രത്യേകമായ മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിൽ ആരുടെയും മുഖമനുഷ്ഠിക്കത്തില്ല ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹായം ദൈവമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മുടെ സഹായകനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു ഭാരപ്പെടണം അവൻ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഏർ യഹൂദനെ മോർദേക്കായ തകർക്കാനാണ് ഈ നീചനായ ഹാമാൻ കഴുകമരം ഒരുക്കി ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹ സമനോട് പറയ വെറുതെയാ അവനെതിരെ പണിതത് വെറുതെയാ അവനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെയാ അവനെതിരെ ചെയ്തത് വെറുതെയാ നിന്റെ അധ്വാനം മുഴുവൻ വെറുതെയായി പോയി നീ അവനെ ജയിക്കത്തില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നീ അവനെ ജയിക്കത്തില്ല ഏതൊക്കെ ചെയ്താലും നീ അവനെ ജയിക്കത്തില്ല കാരണം അവനെ ഹൂതനാണ് ഒന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടിയവനെ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പ്രമാണമുള്ളവനാണ് ആ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് മൂന്ന് പ്രതിസന്ധികളെ നടുവിൽ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ് നിനക്കവനെ ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മളും രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാണ് പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാണ് നമുക്കും പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം ഹാലുയ നമുക്കും കർത്താവിനെ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കാം നമുക്കും പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കാം ഒരു പ്രതിബന്ധനങ്ങളും നമ്മെ തകർക്കയില്ല ഒരു നിമിഷം കണങ്ങൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുണയാരോളും ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുണയാരോളും വൻകിയം വാരം ഭൂമി അഖിലം വാഴും ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഈ വനരം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ജനത്തെ ബലത്തോടെ ശക്തിയോടെ നടത്തണം തന്നെ അമേ അമേ പ്രിയമുള്ളവരെ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവികാലോചനകളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവും വ്യക്തമായി ഉറപ്പും ധൈര്യവും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന മികവും നമ്മളിൽ പകർന്നല്ലോ ആ സന്ദേശത്തിനകത്തൂടെ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാണല്ലോ നാം അത് യേശുവിനെ കർത്താവ് നേറ്റു പറഞ്ഞ നാം ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് അതിന്റെ ആധികാരികത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഴലിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർജേക്കായിയെ നമ്മളെ പോലെ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് അതെ സ്വതന്ത്രം ഒരു പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം 
സ്വർണം അതെ ആർക്കും ആരാധന കൊടുക്കാതെ ആർക്കും മഹത്വം കൊടുക്കാതെ അർഹതപ്പെട്ടവന് നമ്മളെ സർവശക്തനായ ഉദയ നമ്പുരാനെ മാത്രം സേവിക്കുകയും അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവജനമേ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ നിനക്കെതിരെ ശത്രു ഒരുക്കി വാടകോരുന്ന സകല തന്ത്രങ്ങളും ഒളിച്ചടുക്കി അവന് കെണിയായി അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നടത്തുന്ന നല്ല നസ്രയൻ നമുക്ക് കൂട്ടം തുണയുമായുള്ളത് തന്റെ ഇടത്തോടെ ആർജവത്തോടെ വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചൊരു ദൈവവൈദ്യല എനിക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ഞാൻ മുറവിളിക്കും ഞാൻ നിലവിളിക്കും അതെന്റെ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം മറ്റാരുടെ മുമ്പിലും കണ്ണു നീർ കാണിക്കുകയില്ല മറ്റാരുടെ മുമ്പിലും മുഖം വാടുകയില്ല മറ്റാരുടെ മുമ്പിലും തല താഴ്ത്തുകയില്ല അതെ ഞാൻ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കും അവനെ മാത്രം മഹത്വപ്പെടുത്തും അവനെ പ്രമാണത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ത് പ്രതികൂല കാറ്റടിച്ചാലും അതെ അവനോട് ഞാൻ നിലവിളിക്കും അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമരണം സ്വർണം ആ കർത്താവിന്റെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ നല്ല ഞായറാഴ്ച പകൽക്കാലം നോക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുമെ ഉണർത്തിച്ചല്ലോ ദൈവകൃത്യനെ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കട്ടെ വൈകിട്ടത്തെ സെഷൻ നമുക്കില്ല ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗ് സെഷനോടെ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നന്മകളെ കാണുവാൻ ഇടയാകും ഇന്ന് ഈ ഫൈനൽ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവന് മാത്രം ആരാധിക്കാവൂ യേശുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ആ യേശു പറഞ്ഞ പ്രമാണത്തിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാവൂ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും നീ പകരേണ്ടത് ആ യേശുവിന്റെ അരികിൽ മാത്രമായിരിക്കും എങ്കിൽ ശത്രു ലജിച്ച് തല താഴ്ത്തി ചിതറിയോടി പോകുന്നതിന്റെ പരിപാടി നീ ഒരു അത്ഭുതമായി പ്രകാശമായി ക്രിസ്തുവിൽ ശോഭിക്കുവാനിടയാണ് നമുക്ക് തൃക്കരങ്ങളിൽ കേൾപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടേക്ക് വരുന്നത് എന്താ പകൽ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അനങ്കരീത സന്ദേശത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും പിതാവേ അങ്ങയുടെ മഹത്വം തുളുമ്പിയ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ജീവസുറ്റ ജീവന്റെ നിറവുള്ള മണിമുത്തുകളായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പെയ്ത് വീണ ആ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി അത് നൂറുമേനി ഫലമായി വരുവാൻ ഇടയാകണമേ അതിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുന്നു ആശ്രയിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒരു ഹാമാന്യ ശക്തികൾക്കും തകർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കഴിയത്തില്ല കർത്താവെ നിന്റെ പ്രമാണത്താൽ നിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് തിരുമുഖത്ത് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരത്ഭുതമായി മാറും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവരുടെ തലമുറകളെയും എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി ഇത് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുവാൻ പോകുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം വേദനയോടെയോ ഭാരത്തോടെയോ തകർന്നവരായോ കാണുന്ന ദുഃഖത്തോടെ കാണുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ കരങ്ങളിൽ ഇരുപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായി ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ തീരുമാനിടയാകും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണം തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഞങ്ങളെ അവരെ സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കേട്ടിരുന്ന സകല ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥന പിതാവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ക്രമയ്ക്കായി സ്വാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വലിയൊരു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഇത്രത്തോളം സമയം ആരാധിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും മധ്യസ്ഥ സ്വാത്രം ചെയ്യുവാനും വചനം കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയത് ഓർത്ത് ആ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യും സ്വാത്രം 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 ഇന്ന് മധ്യ ഇന്ന് പകരം നമ്മുടെ മധ്യ ശുശ്രൂഷിച്ച എല്ലാ ദൈവകൃത്യന്മാരെ ശുശ്രൂഷകരെ എല്ലാ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 ആകയാൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനാഥ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാമേവരോടും ശുശ്രൂഷിച്ച സകല ദൈവകൃത്യന്മാരോടും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോടും ലോകമെമ്പാടും ചിതറി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ ദർശിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഏവരോടും ഇതും എന്നേക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുമുഖേന ജയം തരുന്ന പിതാവിന് ആർത്തി വിളിച്ച ഹല്ലേലുയ പാടാം നമുക്ക് പിരിയാം കർത്താവെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ലവ് യു ഡിയർ ഓൾ വീണ്ടും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൂടാം സ്തോത്രം അതിനെ നമ്മളെല്ലാം പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം സ്തോത്രം ഞങ്ങള് ഇച്ചിരി ദൂരെ ഒരു മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇച്ചിരി അകലങ്ങളിലാണ് സ്തോത്രം ഇന്